几路车？咱先从三路到这儿，再转五路，再到终点，还得走一节，看看有没有更近些的。还是咱南面厉害，走这地图看都看不懂，到处都南西北。哎，行，你好，南苗。哎，你好，你好，你好，你们好，你们要去哪里啊？我们今天轮休去海边耍耍。去海边呢？嗯，但是这边离海边还挺远了嘞。你们知道怎么走吗？啊，知道的，我们查好了。这边坐公交车可麻烦了，要不你们坐我的车吧，我开车带你们过去。不，不用了，你还要工作呢，不麻烦你。哎呀，今天反正也休息嘛，没事没事，你们上车上车上车，我带你们过去。啊，这么巧啊，那我们就不客气了。姐妹们，上车吧，咱要转车了。转车，走走走，走走走走走走走，走走走，上车。啊，南苗，嗯，你坐前头吧，后面太挤了啊。咋挤了？咱这也太走运了吧！这可比公交车舒服多了。是不一样啊！咱是跟着南苗站了不？王国辉，好好看路，不光看人。姐，你家这海水鲜得很。走嘞，走。喂，老吴子，哎，你好，我这里是金高威公司的车间主任杨明真。我们这有五名廉价来的女工，到现在还没有回宿舍呢。几个人？五名，我们联系不上他们了。要不这样吧，您来一趟。好，我马上过去。这可咋办呢？工厂都要关门了。真不好意思，马上就，马上就。啊，没事。
，应该不会太晚的。嗯，回去解释一下就行了。五万九万了嘛，还能把咱咋？给，白苗，这个好吃。我去拿一下来解。嗯，不行，你不要。你要不要吃点东西哈？不吃了，不吃了。帮我把那个十四的扳手拿来。刚才那个十四的。好。我在门口等着呢。啊，对对，就五个。嗯，我在这儿着，一会儿给你打过去。好。唱曲有没有？没呀、啊，肯定是出去了，没肥男啊。哎呀，这小孩真是。对不起，是我带大家出席的，是我的责任。你的责任？你负得起这个责任吗？你们要真出了什么事，我们厂里都负不起这个责任。你们知不知道？你们来的时候，我们是跟你们家里人做过保证的。美苗，杨主任知道你们没有按时回宿舍，把厂里和附近都找遍了，这才报警了。你们出门至少应该和厂里打声招呼吧，不然大家多担心。张子杰。杨主任，我们知道错了，我们也没想跑太远，就是出来这么久了，大家都想家了，这一放假，闲下来就更想家了。我就想着带大家换个心情，正好大家都没见过大海。我不管你是什么样的理由。我们厂里只有厂里的规定，不能违反，不然我以后怎么去管理其他的工人呢？一个人罚五十，让你们长长记性。杨主任，这不可思吧？这五十……奶娘，认个错。好，我们认罚。好嘞，好嘞，都赶紧回宿舍吧。都回去休息吧，快走，快回去啊！走走走,走。杨主任，我用一下电话啊，你用。喂，陈县长，我问过了，他们是去看海了，他们就是想家了。林一农教授和他的团队走遍了整个戈壁滩，去每一户种工人的家里，手把手的教技术。在他们不辞辛劳的奔波中，越来越多的移民又多了一重公民的身份。蘑菇产业在戈壁滩上蓬勃发展。小严看，要加油啊！嗯，来，紧着跟过来啊！嗯嗯。李少华，哎，李同志，你好，能认识你呢。啊，这些天你跟林教授忙前忙后的，教我们这些农夫种蘑菇。我们私底下还说起你来着，说你一个城里姑娘，长这么秀气，还这么能吃苦。别这么说，你叫我小严就行。嗯，我叫你水花，行吗？好着嘞。我女儿叫小燕，这么大了。哎，我们俩真有缘分。小燕，小姨，姨，哎，你好。别话，你们家的姑棚都由我来负责。嗯，咱们现在就干活吧。啊，干活，来。
，现在棚里的温度已经达到四十多度了。我们现在要做的，就是把这些料铺平，高度达到十五厘米，再通风。等到这些料降到适当的温度之后，我们就可以种菊苗了。嗯，这些你都学习过吧？都学过，笨子里都积着呢。来，开始。嗯。哎，水花，哎，我听你们金坛村，好多人的名字里面都有水字啊。你叫水花，还有一个叫水汪啊，水汪，哎，还有一个叫水娃，水娃，还有一个直接叫水水的，为什么？我们太急人啊，把水看得可珍贵了。从前我们住在山里头。喝的水都是苦的，牲口都喝不了，又不能把它们渴死，就在水上面踩上一些铺子和坑。小爷，你们城里人知道铺子和坑？知道。哎，就在水上面撒上一些铺子和坑，硬着牲口去吃，顺便喝上几口水呢。那打，最会伺候牲口了。这办法就是他想出来，真不容易啊！放心吧，水花，以后啊，你们除了种这些菌以外，还可以种一些其他的经济作物。真的，日子呀，一定会好起来的。夏燕。谢谢你们啊！谢谢你。看看，可以吗？太聪明了。哎，小严，到了吧？也不知道你们城里人吃不吃得惯了。谢谢。主任，哎，等会儿，哎，够饭了。你在忙我，吃饭了。那我先去了。嗯，好吧。大宝，哎，喝水啊。哎，好。你忙，你忙。好，好。药已经换完了，吃完饭。我们就可以多进种了。行，师傅，那这些田都闻不到这肥鸟的味道了。我们现在都是有味道的人啦，啥味道？我怎么闻出来的？啊，那师傅身上是学问的味道，是本事的味道，是师傅的味道。我也闻不到你身上的臭味啊。我只闻到啊，徒弟的味道，好学肯干的味道，小钱的，这叫如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。我知道这意思，就是近朱者赤，近墨者黑，对不对？没想到我们德宝现在已经是文大人了，我也没想到啊。你说你一个大教授，一个大专家，比我们农民还能吃苦。还有你助手黄大哥、许同志，我听黄大哥说，许同志他家是开工厂的，有钱的很，人家正经是个大小姐。没想到也这么能吃苦的。哎，跟你说，小平跟小黄是一对呀、啊，他们在我眼前还装。有什么逃得过我这双眼睛？你看出来了吗？其实我也看出来了。<笑><笑>哎，杨老，哎，你有没有对象啊？我没有。啊，看你这个表情就不是没有
，就叫一概泥缸，知道吗？跟师傅说说嘛。师傅，你不要得寸进尺啊！<笑>林教授，哎，你在这儿呢吗？今天，师傅，吃了吗？吃了。我告诉你个好消息，嗯，现在其他几个村也有很多村民要申请种谷的，这是名单。看，西沟村的、黄源村的、玉泉村的、广义村的。哎哈，现在这么多人，你们的人手是不是真的不够了？是吧？那怎么办？我有个提议。我们专家组啊，要加一个人，马德宝。啊，师傅，我那是啥专家？我砖头子加差不多，还行嘛。你不要小看德宝啊，年纪轻，脑子灵啊，身体素质又好，要干体力活的时候有体力，要轻拿轻晃的时候又轻又快，天生是个重钩的好手啊。德宝，你是我亲传弟子。一定要有信心。明天啊，就到各村去教农户们种沟去，独当一面。好，恭敬不如从命。<笑>哎呀，谢谢林教授啊。马专家，听见没有？林教授这么重视你，你要好好干呢。啊，专家。好，林教授你们吃。那、啊、还有吃的，真不吃点啊？那不吃的，不吃的，我走了啊。马专家，啊，哎呀，大。嗯，我跟你说，你不要打我拖拉机的主意啊！你要欠股份就自己贷款，不是都无息了吗？哎呀，就是这个无息贷款的事情啊，弄得我心里还直打鼓。哎，你说这真有天上掉馅饼的事情啊？那即便是掉馅饼，那也就是掉一个，大家一块抢着吃。这现在变成了给每个人嘴里塞一个，这把我弄得真是不敢吃了。这要是出点啥事情，爸呀，恐怕你的名下还得多背一个贷款。为啥合适我？哎，这拖拉机把我压着受不了了，可让我背。你才吃了几天粮食嘛，你有啥压力吗？你记不记得当年你白校长跟你的咋说的？咋说？啥叫压力？压力就是动力，没有动力哪能干成大事情？你不要胡编乱造了，也不要让是没有咋这样说。哈，对对对对对，就算白校长没有说过，但是这意思是一样的吧？啊，我跟你说，要背就你背，你个人好好研究一下，咋把这压力变成动力啊？哎，你个水怂娃，你你的媳妇还没娶，你就跟你大哥尿不到一个壶里？我啊，我跟你说，这个事情已经定了，把那拖拉机卖了，在这盖房、种谷、挣钱，必须的。啥就定了，啥就定。我跟你说，这拉机都不行。你再说一句，我说不行。太太要你。老婆，你不是嫌臭，你咋进来了？今儿还行，今儿还不是很臭，就是闷。就你事多得很，嫌闷你出去嘛。哎，我最近听说，你到处在村里面雇人给你收钱。你这还缺人吗？有这事呢，好像有规定呢，只招女性不招男性。你看你够条件不？嗯，人美苗够条件，人咋不回来？咋了？不高兴了？哎呀，天天数钱把人数的烦的，你说能高兴不？这这这这这这，这把牛皮给你吹扯的。你说，哎，你说正事，啥正事？就问你这种蘑菇难不难？啊，有没有啥风险啥？咋了？你还没决定呢。你爸真是个钟摆摆不停嘛，村里一大半的人
人家都开始建谷棚了，矿业都开始建军种了。你们要再不弄，这个季节是估计是赶不上了。他就是想种呢嘛，他非得把我拉进来，他要用我的名字贷款，所以我才问你这有没有啥风险？有风险，大的很。啥风险？怕你到时候数钱数不过来，把你大拇指头给你数折了。真的吗？假的？真的吗？我的天，这人挣钱。哎，我不要闹，不要闹，不要烦我。蘑菇，干啥呢嘛？那你拖拉机咋办？要卖了？哎，我真的真不想卖我拖拉机，我确实爱开我，掏了掏多烦的。你出来跟你说，我跟你说主意，既能让你建棚种谷，又能让你拖拉机派上用处，挣上钱。啥主意？现在村里还有一部分人刚开始建棚，对不对？啊，你想，建棚就得买材料，嗯、出来发的这些杨木架子、把草帘子，还有一些要自己买，化肥、塑料薄膜、铁丝、炉子。我当时为买这些东西，光运费花了不少钱。你明白啥意思吧？啥意思？你动一下脑子先，你要是能把村里人这些的活包了。批发采购这些材料，不但能让大家少了麻烦、少跑路、少受罪，嗯，你还能从中间赚差价、赚运费，你想这利润能少？哎呀，怪三哥大师，你这脑袋刚好用了。哎，你这嘴都疼，跪下。你妈，咋咋？你真敢？你不敢成瓜子吗？不敢。那说好了，我给你出一点子，到时候分成呢。分散，分散。哎呀妈！说好了，到时候一人一半啊，不要耍赖啊！对，早上请你吃山羊。今年八月十五，都都通这个车，等这个车通，咱下回放假啊，都都坐车回去。既然在这耍了，那其实咱陈县长给咱开通了这个车，而且他还偷偷跟我说了，能通这个车，跟咱上回跑去赶海有很大的关系呢。真的啊。虽然咱被罚了款，但是陈县长知道了咱有多想家，所以才鼓劲儿把这车给通了。没事的，罚了我五十块钱，我难受了好些天呢。姐，你走到那去是买车票了。哎，刚刚去拿信，刚好有送礼的。我的。哎，你们说从海集到莆田的直通车开了，咱回去只要三天啊。之前折腾很得五六天。那这车是咋开呢？得是每个礼拜都有呢，你怎不知道呀？我没通知你吗？又是你打的？啊、哦，是。家里没啥事吧？没事。嗯、呃，我吃饱了，先走了。这次你带我们出去那天，不要紧的，也就是警告处分嘛，又不扣工资的。对不起啊，没事，就是车坏在了半路，结果害你们被被罚了工钱，应该我道歉了嘞。没事，这是家里面寄信过来了吗？哦，是。
五百，往四百那个。大淼，没事吧？刚才冲我这么猛，是不是哪里不舒服？咋了？咋啥呢嘛？没啥，咋啥呢嘛？行。三行，哎，慢点，快，快送医院。水花，你摘的比我都快，太厉害了！哎，小燕，你可别夸我了，我一个乡下人，嗯，不贵的东西太多了。小燕，嗯，你来的那个黄同志，是你对象吧？<笑>是，我们都是林教授的研究生，我还比他早考上一年，算是他的师姐呢。嗯我看你那个样子，啊，我就知道你俩是真心喜欢。我在旁边看着都高兴呢。你呢？没结婚之前，你和你爱人恋爱是不是也很幸福呀、啊？我和男人的婚事啊，是我大做主的。结婚前，我都没有见过他呢。但你现在过得也挺好的呀，你女儿那么漂亮。哎，是。日子总要过下去嘛，而且要越过越好。我就想着我女儿啊，将来一定要像你一样，好好念书，好好恋爱，随着她自己的心意，自由自在。你咋来了？啊，我不放心，咱村只有水花姐，一户是只有女人家住，而且许同志也是女的，我来帮帮忙。你呢？我，我不是谁家需要帮忙，我就过来帮呀。哎，你现在进不去，里边闷的，现在进去不方便吗？啊，对对对。哥，哎，你咋呀？一遇上顺华姐的事就犯糊涂了，胡说啥呢？我犯啥糊涂？你要不想让人说，你就不要干有说头的事嘛。顺华姐都结婚这些年了，你是见个缝就擦整的巴巴呢。你也不结婚，你不要一直打光棍，挡在我前面，到时候耽误我结婚。每天忙的跟啥一样，哪有时间？你结你的嘛，为啥非要我先结？你跟谁结嘛？那卖苗去福建那么长时间了，你跟人家多写信呢，不要一心想着要憋个大动静呢，我说时间耽误了，人家卖苗等不住了。你不知道，福建那个地方，攒金的男娃娃可多得很。淑华姐，哎，哎，差不多了吧？我跟我哥来帮你一块儿搬。哎哎，好嘞，好嘞，来，你帮我续。好嘞，好嘞。亲手种的菇换成了钱，种菇的人笑了，尝到了甜头，学到了手艺，也弄懂了科技扶贫、庭院经济这些新名词。他们对今后的生活有了希望。
钱以后，我给你买，好不好？嗯。那这都叫男带姑姑，也想把男休息。哦，好好好，就是讲让我们讲效率一点，不要影响他休息。金浩子自非不收算，万一烧出点伤疤，我可咋交代？嗯，顺费的。谢谢杨主任。喝掉，喝掉，要喝光光了。这是我们杨主任专门给你月老的汤哦。哎呀，你这是真的是厉害！为了抢我们厂的物资，命都差点送掉了。哎，这样的同志啊，厂里面要好好关怀一下啦。好。这几天好多记者要采访你。我都拦下来了，想让你再多休息几天。啥啥采访？你英勇救火的先进事迹啊！我我我不会说话、啊。我们麦苗天不怕地不怕，大伙都敢冲进去，咋还怕说话呢？行了，娟子姐，我怕我说不好，让人笑话咱海金人了。你英勇抢救生产物资，是海金人的骄傲，咋会有人笑话你？哎呀，说的不行。怎么不行呢？你忘了你那天跑到我的办公室为你们工友讲话，讲了这巴拉巴拉巴拉讲了一天都要讲飞起来了都，我看你这个这个水平很高的。陈长，嗯，我我不知道说啥。可以。吴月娟主任让市团委派了一个专门负责宣传采访的干事给你传授经验，你就放心吧。我算了吧，陈长。好了好了，先喝汤，喝汤吧。喝光光啊。来了没有？哦，你好。你好，我叫丁世俊。哦，我记得你，你在联谊舞会上讲过话。其实我也记得你。你记得我？嗯，那行，那咱就先演练一下。嗯，我现在是记者。啊。嗯，请问，你当时是为什么会义无反顾的冲进火场去抢救物资呢？我们有些海军女工。在厂里容易被人瞧不起，我想争口气。啊，呃，有没有可能这种你认为的瞧不起是你自己的主观感受？你觉得我说假话？哎，不不不，我不是这意思。我是说，人的立场不同，那他看待问题的角度就肯定会不同。就比如说，你感觉到了你们受人歧视，但也许别人只是需要一个。认识你们，了解你们的机会，对吧？还有这次采访呢，你代表的是所有海籍女工，是个集体形象，要不然你再好好想想。你怎么说话跟我爸一样？你父亲也是干宣传工作的。我爸在山沟沟里教了一辈子书，他说话就像你一样。酸溜溜的。你父亲厉害，教了一辈子的书
，是个很了不起的人。艾瑶，你再想想啊，你能冒着大火去抢救这些物资，除了争一口气，那是不是还有从小来自于家庭的这种品德教育，或者说是你成长的环境对你有一些影响？环境影响。来，做记者，请啊。在种蘑菇的朋友可以参观了一下。哦，来来，小心啊！谢谢你，请进，谢谢。看看，这蘑菇多好漂亮啊！你把都种出来了，过来，来呀来呀！我给你介绍一下，这是县里的周记者啊。啊啊，你好，刚挖过粪尿。<笑>能在咱这个地方种植双苞菇，确实不容易，因为不简单啊。哎，听陈县长说，你是第一个毛遂自荐来种蘑菇的人，而且还自掏腰包拜师学艺，我得好好采访一下他。你采访你得找个师傅，这些只有他才能说明白。我这张嘴长到脸上就是个败事，话都说不好。<笑>林教授肯定要采访。但是你这儿也不能绕过去嘛！哎，不行不行，你得采访个教教授。哎，你不要紧张嘛。就是嘛，不用紧张，咱也不是啥电视台的采访，就把你做过的事情，呃，按照实际情况跟我说一下就行。对，有什么说什么。林教授和小王人呢？你告诉他们今天有采访了。哦，我跟林教授说了，他一听要采访，就一口回绝了，还说是隔壁村要请他去讲课，然后就带着小黄早早就走了。好，那你先采访啊。周记者，麻烦你啊！啊，好，多拍照片呢、啊。行，谢谢啊，好，谢谢。不要害怕，不要紧张啊。啊，好，紧张，走走。不用紧张。哎呀，这个林老师啊，真的是，做事情总是埋头苦干，呃，关键时刻又不愿意抛头露面。哎，随他去。等一下，我带周记者啊，去各家、各户都去看一下，让他看一看我们金滩村这个蘑菇种的壮观景象，让他拍照片。发到报纸上，这样也会有说服力。太好了，嗯再多拿一点，小谢啊！来，师傅，你，一，二，三。秋。